ওই যুবক একা আমিও একা আমি এক ঘরে এক কোনায় ঘুমাইছি যুবক ঘরে আর এক কোনায় ঘুমাইছি যুবকের সবগুলি আঙ্গুল রাত ভর মোমবাতির উপরে জ্বালায় জ্বালায় পড়ল সকাল বেলা আমাকে ফজর রাজানের পরে নামাজ পরে বিদায় দিয়ে দিল যুবতীর বাবা বলে এটাও কি হইতে পারে এটাও কি সম্ভব মোমবাতির উপর পড়ল কেন এবার যুবতীর বাবা যুবকের বাড়িতে আসে আইসা বলতেছে তুমি কি ওই যুবক যেই যুবকের যুবকের বাড়িতে আমার যুবতী কন্যা রাত্রি যাপন করেছে যুবক ডাক দিয়ে বলে হ্যাঁ আমি ওই যুবক যুবতীর বাবা দেখতেছে যুবকের পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে ব্যান্ডিস লাগানো পট্টি লাগানো বলে তোমার হাতের উপর তুমি পট্টি লাগাইছো কেন তোমার আঙ্গুল গুলি তুমি মোমবাতির উপর পুরেছো কেন এবার যুবক ডাক দিয়ে বলে আপনার জানা দরকার নাই এমনিতে আমি মোমবাতির উপর পুরেছি আমি আমার নকশে আমা আমি আমার নকশকে নকশকে বারবার ধোকা দিতেছিল ধোকার থেকে বন্ধ করেছি বলে তুমি যদি আমার কাছে একটু খুলা বলতে তেলে বড় ভালো হই ভালো এবার যুবক ডাক দিয়ে ও আল্লাহর বান্দা একই ঘরের মধ্যে যখন আমি একজন যুবক আর পাশে আরেকজন যুবতী যখন ঘুমাইতেছি শয়তান ধোকা দিতেছে আরে যা এক শয়তান ধোকা দিতেছে যুবতীর কেউ না অবলা নারী যাও যাও তুমি যদি অ্যাটাক করো কেউ ফিরানের মতো নাই কত সুন্দর যুবতী নারী তোমার ঘরে ঘুমায় কত সুন্দর যুবতী নারী তোমার সামনে তুমি কেন ধরো না যখন আমার ধোকা দিল আমি মনে মনে চিন্তা করলাম কি করা যায় একটা মোমবাতি ধরাইলাম মোমবাতির উপর আঙ্গুলটা দিয়ে যখন পড়া শুরু করলাম মোমবাতির আগুনে যখন আমার চামড়া গুলি আঙ্গুলের চামড়া গুলি কলে পড়তেছিল তখন বারবার নখ থেকে বলতেছিলাম এই নখ দুনিয়ার সাধারণ আগুনটা তুমি সইতে পারো না দুনিয়ার সামান্য মোমবাতির আগুন তুমি সইতে পারো না তাহলে মালিকের জাহান নামের আগুন তুমি কেমনে সইবে আরে যুবক তুমি দেখো যুবতীর উপর আক্রমণ করতে পারবা নিজের মনোরঞ্জন করতে পারবা কিন্তু মালিক তো তোমার জন্য ওই যে প্রজ্বলিত আগুন মানে সে ওই আগুনে তুমি কেমনে জ্বলবা আগুন সইতে পারবা নি বলে যতক্ষণ সইতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুলটা রাখছি আঙ্গুলটা পুড়ে গেছে আঙ্গুলটা যখন পুড়ে গেছে নিজের মন কে মন বুঝছে আর একটা মোমবাতির মধ্যে সাধারণ ছোট আগুন তুমি সইতে পারলা না মালিকের দেখার নামের আগুন তুমি সইতে পারবা না খবরদার যুবতীর দিকে আক্রমণের চিন্তাও তুমি করিও না আবার যখন আঙ্গুলের পোড়া যন্ত্রণা একটু কমেছে আবার শয়তান দোকা দেয় আবার আমি আঙ্গুলটা এভাবে পড়লাম আবার শয়তান দোকা দেয় আবার আঙ্গুলটা এভাবে পড়লাম বলে পাঁচটা আঙ্গুল পড়তে পড়তে সকাল হয়ে যায় বলে সকাল বেলা যখন এবার সকাল হয়ে গেছে ফজর আজান দিয়েছে পোড়া হাটটালে মালিকের কুদরতি কদমের শেষটা দিচ্ছে এবার মালিকরা ডাক দিয়ে করছি মালিক তুমি মালিকের বয়ে যুবতীর উপর আক্রমণ করে নাই তোমার জাহান নামের বয়ে আঙ্গুল গুলি পড়েছি তারপর দুনিয়ার কোনো মনোরঞ্জন করি নাই দুনিয়ার কোনো স্বার্থ সিদ্ধ আমি করি নাই আল্লাহ আমি এর বদলায় তোমার কাছ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে যা যা চাই বলে এবার যুবতীর বাবা ডাক দেবে এই যুবক বলে তোমার পুঁজি কি আছে বলে আমার পুঁজি নাই তোমার বাড়িতে কে আছে বলে কেউ নাই তোমার কি আছে বলে কোনো ব্যবসা নাই কোনো চাকরি নাই কি করো তুমি মাঝে মাঝে একটু কাজ করি যা হয় তাই দিয়ে চলি এবার যুবতীর বাবা ডাক দিয়ে বলে আমি অমুক গ্রামের অমুক এলাকার সর্দার ওই যে মেয়েটা ছিল আমার মেয়ে তোমার ঘরে ছিল আরে আমি সর্দারের মেয়ে তোমার ঘরে ছিল তোমার তো কোনো চাকরি নেই তোমার তো কোনো টাকা পয়সা নাই আরে 
আমার তো একজন ম্যানেজার দরকার ম্যানেজার তবে সাধারণ কোন ম্যানেজার নয় আমার মেয়ের জামাই আমার মেয়ের স্বামী দরকার এই যুবক যেই যুবক মালিকের বয়ে নিজের আঙ্গুলটা পুরে জাহান্নামের হয়ে নিজের আঙ্গুলটা মোমবাতিতে জ্বালাইতে পারে ওই যুবক যেন কত বড় আমানত দার তুমি যদি রাজি হও আমি আমার কন্যাটাকে আমার কাছে সাদি দিয়ে আমার সমস্ত সম্পদের জিম্মাদার তোমারে বানাইতে চাবির জমানা অনেক পরে একজন যুবক রাস্তা দিয়ে হাইতা দিয়ে কোরআনের আইন চালু হওয়ার পরে কোরআনের ছোঁয়ায় মানুষের জীবন পরিবর্তন কেমনে হয় এই কোরআন বান্দাকে বারবার বুঝাই এই তা আমি কোরআন বারবার মমিন যে বুঝাই মমিন কেমন ময়দানে তোমার কিন্তু দাঁড়াইতে হবে মালিক একটা জাহান নাম জান্নাত তোমার জন্য বানাইছে ওরে মমিন যদি মালিকের হকম মোতাবেক জীবন ধরে চালাও মালিকের এমন জান্নাত তুমি পাইবা যেই জান্নাত বলে হাজরতে জিবি রামিনের যতগুলো ডানা আছে ছয় হাজার ডানা না ছয় শত ছয় শত ডানা এত বড় বড় ডানা হাজরতে জিবিল আমিনের বলে একবার যদি ডানা গুলি খুলে একটা বাড়ি দেয় একবার ডানা খুলে কোথাও রওনা করলে একবার যদি ডানা খুলে বাড়ি দেয় সত্তর হাজার বছরের রাস্তা একবারেই সেকেন্ডে পাড়ি দিতে পারি বলে একবারে ওনার ডানার বাড়িতে সত্তর হাজার বছরের রাস্তা বাড়ি দেয় ওই জিব রামিন হাজরতে জিব सर्वशेषेब ছোট জান্নাত যাকে সর্বশেষ দুনিয়াতে আমার সমস্ত বান্দাদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেব তার জান্নাতটা ঘুরে আসো জিবিল আমিন ওই জান্নাতের মাঠের এক কোনায় দাঁড়ায় ছয় শত ডানা দিয়ে জিবিল আমিন বাড়ি শুরু করে হাজরতে জিবিল আমিন ডানা দিয়ে আমি জিবিলের সময় মতো কয়েক মাস বাইরে ইলাম কিন্তু জান্নাতির মাঠের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত যাইতে পারি নাই তোমার জন্য যেমন মালিক জান্নাত বানাইছে তেমন জাহান নামও বানাইছে এই কোরআন বড় দামি এই কোরআন বড় ওজন ওয়ালা কোরআন বড় সম্মানিক কোরআন রে যদি তুমি মহাব্বত করো তুমি দামি হয়ে যাইবা কোরআন কে যদি তুমি ভালোবাসো তুমি দামি হয়ে যাইবা কেন বলে কোরআন এত দামি মোমিনের কলব সারা মালিক কোরআন রাখার মতো কোন জিন বানায় নাই কোরআন দেওয়ার মতো মোমিনের কলব সারা মালিক কোন ফেরেশতাও বানায় নাই भारी বলে কোরআন এত ভারী কোরআন এত ভারী যদি কোন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাহাড়ের উপর কোরআন রাখা হইত তাহলে কোরআনটা কোরআন কোরআন রাখা হইত তাহলে পাহাড়টা কোরআনের ভারে থরথর করে কেঁপে কেঁপে ধ্বংস হয়ে যেত আরে দুনিয়াতে কোন হাতির উপর মানে কোরআন রাখে নাই এই কোরআন এত বড় দামি যুবক বলে কোরআন ধরবা তুমি হেদায়ত পেয়ে যাইবা আলিফলাম 
मालिकर सामने तो जवाब देवा जख तुम बोरबाई जहां नाम कथा बर्णना गुले तुम पाइबा पानी पाईबाना पानी पाईबाना गरम पानी दे रक्त तुम्हें पान पड़ते दे गरम रक्त जो पान करवा नारी बुरी गुली प्रश्रम पायखाना रास्ता दिए बेर अरे ना फरमान तुम्हारे बुझे आसेना कुरान बिरोधी तुम्हारे बुझे आवक भाई तुम्हें बुझो ना प्रथम जालाइल आगुन दब दब कर लाल हो गुने मालिक मालिक दौड़े मालिक सामने मालिक जो कूकुर गए मालिकारा 
ও মালিক আমার তুমি তবে দিও না তোমার দিলের মধ্যে ঢুকবে কত রকমের নিয়ামত আমার জন্য বানাইস এত রকমের নিয়ামত খাইয়া যখন বাংলা মালিকের না ফরমালি করে দুনিয়ার পথে দৌড়ায় দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় মালিকের দেওয়া চক্ষু দিয়ে দুনিয়ার গান বাজনা দেখে মালিকের দেওয়া কান দিয়ে দুনিয়ার গান বাজনা শুনে এই মৌমিন তুমি কি জবাব আমার সূর্যের বারোটা মুখ নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল থেকে সূর্যটা তাপ দেয় ওই সূর্য যদি দুনিয়াতে মুখ দিয়া তাপ দিত মানুষগুলি পুড়িয়া যাইত সূর্যের মধ্যে পানি ডাল আমার বান্দার যেন কষ্ট না হয় আমার বান্দার যেন কষ্ট না হয় আরে মোমিনের পর কি তুমি বুঝলে না মালিক তোমার আমার বান্দা কখন যেন দিল থেকে বলবে আল্লাহ আল্লাহ আমি মালিক সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ডাকে জবাব দেব এরপরও তুমি কোরআন ধরো না কোরআন বলো না মালিকের জাহান নামে যাইবা কোরআন শুনে দেয় মালিকের জাহান নামে জ্বলতে হবে কোরআন শুনে দেয় মালিকের জাকুম ফল তোমার জন্য বানাইছে গলার থেকে নামবে না গলা পুনো না আটকে থাকবে গলার মধ্যে আটকে থাকবে না নামবে না উঠবে সহ্য করতে পারবে তো যুবক ওই জাহান নামে এখন সহ্য করতে পারবে তো আরে দুনিয়াতে গরম সইতে পারো না দুনিয়াতে তুমি এসি ছাড়া মালিকের গোলামি করো পরে কবরের মধ্যে জান্নাতি বিছানা বিছায় দেওয়া হবে কবরের মধ্যে জান্নাতি ঘেরান শুরু হয়ে যাবে দুনিয়ার এসি নয় কবরের মধ্যে জান্নাতি এসি চালু হয়ে যাবে বলে সন্ধ্যা গণে আসবে আসবে এমন সময় যুবক রাস্তা দিয়ে যাইতেছে মরুভূমির পাশ দিয়ে যাই ওই নারী বড় ভয় বড় ভয় ওই যুবকের দিলের মধ্যে মালিকের জাহান নামের বই ঢুকছে রে এই জন্য ওই যুবতী নারী বড় ভয় পায় যুবক বুঝে আমার একা পাইয়া 
যুবক বুঝে আমার উপর আক্রমণ করবে কিন্তু যুবক তো তার দিকে তাকায় না যুবক তো তাকায় না হঠাৎ করে যখন সন্ধ্যা গড়ে আসতেছে যুবতী নারী কাছে আসছে যুবকের সামনে যখন আসছে বলে কোন জমানার যুবক তো তুমি বলে আমি তো এই জমানার যুবক কোরআন পড়নে ওলা যুব ওই যুবতী নারী সন্ধ্যা হয়ে যাইতেছে তুমি তো অমুক গ্রামে যাইতে পারবে না এত রাত্রে তুমি একা একা কেমনে যাইবাও ও বোন তুমি আমার বাড়িতে থাকো আমার বাড়িতে ঘুমাও চিন্তা করিও না আমান পাইবাও আমার বাড়িতে আমার ঘরে তুমি ঘুমাও কোনো পেরেশান হয়ে না সকাল বেলা ফজর যখন হবে ফজরের নামাজ পড়ে তুমি তোমার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাইও যুবতী চিন্তা করে কি করবো এখন আপনি একা গেলে তো বিপদ অবশ্যই বড় থাকতে তো হবেই ওইটা বড় বিপদ এটা ছোট বিপদ কারণ যুবকের বাড়িতে যদি থাকি যুবক না জানি আবার কোন আক্রমণ করে বসে কিন্তু ওই নারী যখন শুনছে আমি জমানার কোরআন পড়নে ওলা যুবক ওই নারীর মধ্যে সাহস আসছে যুবক তো কোরআন পড়নে ওলা যুবক নারী রাত্রে বেলা বাড়িতে ঘুমাবে কিশোর একই ঘরের মধ্যে একজন যুবক একজন এই যুবক এই দুনিয়াদার তুমি কি মনে করো এই জমানায় সম্ভব না এই জমানায় সম্ভব কোরআন মোতাবেক চলো কোরআন পড়ো কোরআন বুঝো কোরআন তুমি সিনার মধ্যে লাগাও এই জমানার যুবক এর থেকে বারো বড় দামি হওয়া সম্ভব কি বলেন কি বলেন সম্ভব না জোরে বলেন সম্ভব কি সম্ভব না এই জমানায় কোরআন পড়ো তুমি দামি হয়ে যাইবা ওই যুবক ঘরের মধ্যে বৈশা রয়েছে যুবক এক পাশে ঘুমায় যুবতী নারী আর এক পাশে ঘুমাবে যুবতীর ঘুম নাই কিসের ঘুমারে যুবক যদি যে করেন যুবক হঠাৎ করে রাত্রে বেলা উঠছে একটা মমবাতি নিয়ে আসছে যুবতী ওদিক থেকে তাকায় তাকায় দেখতেছে মাথা উঁচা করে না যুবতী ঘুমের ভান করে কাত হয়ে দেখতেছে একটা মমবাতি জ্বালাইছে যুবক মমবাতির উপর নিজের আঙ্গুলটা পড়তেছে যুবক মমবাতির উপর নিজের আঙ্গুলটা পড়তেছে একটু পরে মমবাতি নিবে দিল আবার যুবক শুয়ে পড়ল আবার কতক্ষণ পরে যুবক আর একটা মমবাতি জ্বালাইল মমবাতির উপর নিজের দ্বিতীয় আঙ্গুলটা পড়তেছে আবার যুবক মমবাতি নিবাইল আবার শুয়ে পড়ল আবার কিছুক্ষণ পরে দেখতেছে যুবক ওইটা মমবাতির উপরে আঙ্গুল ধরে পড়তেছে আবার কিছুক্ষণ পরে মমবাতি নিবাইল আবার উঠল আবার আবার মমবাতি কতক্ষণ পরে সর্বশেষ মমবাতি জ্বালাইয়া নিজের কায় আঙ্গুলটা পড়তেছে আর বারবার বাম হাত দিয়ে আঙ্গুল কামড়াইতেছে সকাল যখন হয়ে যায় যুবতীকে যুবক ডাক দিয়ে বলে বোনে বার তুমি আমার নদের সাথে যাইতে পারো যুবতী বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে যায় যুবতী তার বাবাকে বলেন ও বাবা এমন একজন যুবক আমি দেখলাম যেই যুবকের বাড়িতে রাত্রে যাপন করলাম ওই যুবক একা আমিও একা আমি এক ঘরে এক কোনায় ঘুমাইছি যুবক ঘরে আর এক কোনায় ঘুমাইছি যুবকের সবগুলি আঙ্গুল রাত ভর মমবাতির উপরে জ্বালায় জ্বালায় পড়ল সকাল বেলা আমাকে ফজর রাজানের পরে নামাজ পরে বিদায় দিয়ে দিল যুবতীর বাবা বলে এটাও কি হইতে পারে এটাও কি সম্ভব মমবাতির উপর পড়লো কেন এবার যুবতীর বাবা যুবকের বাড়িতে আসছে আসে বলতেছে তুমি কি ওই যুবক যেই যুবকের যুবকের বাড়িতে আমার যুবতী কন্যা রাত্রি যাপন করেছে 
যুবক ডাক দিয়ে বলে হ্যাঁ আমি ওই যুবক যুবতীর বাবা দেখতে সে যুবকের পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে ব্যান্ডিস লাগানো পট্টি লাগানো বলে তোমার হাতের উপর তুমি পট্টি লাগাইছো কেন তোমার আঙ্গুল গুলি তুমি মোমবাতির উপর পুরেছো কেন এবার যুবক ডাক দিয়ে বলে আপনার জানা দরকার নাই এমনিতে আমি মোমবাতির উপর পুরেছি আমি আমার নকশে আমা আমি আমার নকশকে নকশকে বারবার ধোকা দিতেছিল ধোকার থেকে বন্ধ করেছি বলে তুমি যদি আমার কাছে একটু খুলা বলতে দিলে বড় ভালো হই ভালো এবার যুবক ডাক দেখে ও আল্লাহর বান্দা একই ঘরের মধ্যে যখন আমি একজন যুবক আর পাশে আরেকজন যুবতী যখন ঘুমাইতেছি শয়তান ধোকা দিতেছে আরে যা এক শয়তান ধোকা দিতেছে যুবতীর কেউ না অবলা নারী যাও যাও তুমি যদি অ্যাটাক করো কেউ ফিরানের মতো নাই কত সুন্দর যুবতী নারী তোমার ঘরে ঘুমায় কত সুন্দর যুবতী নারী তোমার সামনে তুমি কেন ধরো না যখন আমার ধোকা দিল আমি মনে মনে চিন্তা করলাম কি করা যায় একটা মোমবাতি ধরাইলাম মোমবাতির উপর আঙ্গুলটা দিয়ে যখন পড়া শুরু করলাম মোমবাতির আগুনে যখন আমার চামড়াগুলি আঙ্গুলের চামড়াগুলি কলে পড়তেছিল তখন বারবার নখ থেকে বলতেছিলাম এই নখ आक्रमण करते मनोरंजन करते मालिक तो तुम्हारे प्रज्वलित आगुन बनाई मोमबातर मध्य साधारण छोट आगुन तुम सही मालिक सकाल सकाल बेला जो सकाल फजर आजान दिए मनोरंजन करी दुनिया घर सम्पे जिम्मादार तुम्हारे बनाई चोखे लगे कान बा मालिक 
তবে কোরআন থেকে বড় মহাব্বত गरीब मानुष तारे चाओ क्या कलो मानुष तारे चाओ क्या मोहब्बत करने वाला प्रत्येक तमान्ना करब ओ मोमिन कुरान पढ़ते क्योंकि कुरान दरबारे नोटिस दीछी मध्य मध्य ठीक चलार तौफिक दान कर सकते चिल्ला